கண்டிப்பாக வீணாக போகாது எது எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஒன்று மண்ணில் இன்னொன்று பொண்ணில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு உண்மையை ஒன்று சொல்லட்டுமா மிக நிலையற்ற தன்மை தன்மை கொண்ட அசட் எது தெரியுமா பன் மடங்கு மல்டிப்ளையாக இருக்குது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த பணம் ஆயிருக்கு இது சத்தியம் உண்மை சந்தேகமே இல்லையே நீங்கள் ஒரு கிராஃப் மட்டும் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இசிஜி மாதிரி இருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சிவராமகிருஷ்ணன் சின்சியர் சிண்டிகேஷன் என்ற ஃபேமிலி ஆஃபீஸ்னுடைய சிஇஓவாக இருக்கேன் இன்றைக்கி மக்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணம் அவங்களுடைய உழைப்பினுடைய கிட கிடச்ச பணத்தை எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு யோசிக்கும் பொழுது இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது சதவீதம் நெட்ஒர்த் மக்களுடைய நெட்ஒர்த் எங்கே இருக்குன்னா ரியல் எஸ்டேட் அசட்ஸில் இருக்குது அதாவது வீட்டிலையும் உங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் இல்லாட்டி ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ்லேயும் இருக்குங்கிறது ஆர்பிஐனுடைய டேட்டா எதுக்காக அப்படி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு பாடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வீணாக போகாது எது எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஒன்று மண்ணில் இன்னொன்று பொண்ணில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணதனுடைய ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம இருக்குது நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அசட் அது நிலையான ஒரு அசட் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் நம்ம இருக்கும் இல்லையா இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி நான் வைக்கிறேன் என்ன கேள்வினா மிக நிலையற்ற தன்மை கொண்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அசட் கிளாஸ் எது அதாவது இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா ஒலாட்டலிட்டி மிக அதிகமான தண்டை தன்மை கொண்ட அசட் கிளாஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எது அப்படிங்கிறது இதற்கு பொதுவாக எல்லோரும் என்ன பதில் சொல்லுவோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா முதல்ல ஒரு ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி கூட சொல்லலாம் அடுத்தது ஸ்டாக் மார்க்கெட் சொல்லுவோம் இட்ஸ் இல்லையா ஏன்னா மிக நிலையற்ற தன்மை இன்றைக்கி நேற்றுக்கு என்ன லெவலில் இருக்குது இன்றைக்கி என்ன லெவலில் இருக்குது அடுத்த நாள் என்ன லெவலில் இருக்குது யாருக்கும் தெரியாது மாறிட்டே இருக்கே அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு உண்மையை ஒன்று சொல்லட்டுமா மிக நிலையற்ற தன்மை தன்மை கொண்ட அசட் எது தெரியுமா ரியல் எஸ்டேட் ரியல் எஸ்டேட்டா என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நிலையற்ற தன்மைங்கிறது நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் நான் சொல்கிற கருத்தை நல்ல மனசில் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் எப்படி பார்க்கலாமா நீங்கள் இருக்கிற இடம் அது மெட்ராஸாக இருக்கலாம் பெங்களூராக இருக்கலாம் ஹைதராபாடாக இருக்கலாம் எங்கே வேணால் இருங்க நீங்கள் கோயம்புத்தூர் இருக்க இருக்கீங்க வச்சுப்போம் உங்கள் சுற்றி இருக்கிற ஒரு நா நாலு கிலோமீட்டர் விசனிட்டியில் இருக்கிற பல வீடுகள் இருக்கு இல்லையா அங்கே என்ன விலையில ஒவ்வொரு நாளும் வீடு வித்துருக்கு அப்படிங்கிற டேட்டா நீங்கள் சப்ரிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போய் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை இன்னைக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா பர் சுதடிக்கு வீடு வித்துருக்கு ஒரு நாலு தெரு தள்ளி இந்த பக்கம் நாலு தெரு தள்ளி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே நாள் அன்னைக்கு நாலாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கு அந்த வீடு இன்னொரு வீடுக்கு விற்கப்பட்டுருது அந்த பக்கம் நாலு தெரு தள்ளி போனீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு வீடு விற்கப்பட்டுருக்கு அப்போது அதே நாள் அந்த சுற்றி இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு தெருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்ன விலைக்கு வீடுகளை விட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்து எட்டு ரூபாய்க்கு வித்துருக்கு ஐயாயிரரூவாய்க்கு வித்துருக்கு ஐயாயிரத்து ரூபாய்க்கு வித்துருக்கு அவ்வளோ ஏன் போகணும் நான் இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் நான் இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்னு வச்சுப்போம் அங்கே ஒரு இரநூறு முந்நூறு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா இந்த இன்றைக்கி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பிற சுதடைக்கு வித்துருக்கு அடுத்த நாள் அந்த அதே பக்கத்தில் இன்னொரு அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து பத்தாயிரத்து இரநூறுவாய்க்கு விற்கப்பட்டிருக்கு இன்னொரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஒம்பதாயிரத்து எழுநூறுவாய்க்கு விற்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற பொழுது அது ஏன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து எழு ஒம்பதாயிரத்து எழுநூறுவாய்க்கு விற்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அன்றைக்கி அந்த செல்லர் விற்கணும்னு ஒரு ஆதங்கம் ஆதங்கப்பட்டிருக்கார் விற்க வித்துருக்கார் பத்தாயிரத்து எழுநூறுவாய்க்கு ஒருத்தர் பே பண்ணது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் எப்படியாவது அந்த அசட்டை வாங்கணும்னு நினச்சிருக்கார் வாங்கியிருக்கார் அப்போது ரியல் எஸ்டேட் எவ்வளோ ஒலட்டையாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு கிராஃப் மட்டும் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இசிஜி மாதிரி இருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் ஏன்னா நம்ம இருக்கிற இடத்துல என்ன ப்ராப்பர்ட்டி பிரைஸ் நம்ம பார்க்காதான் நிம்மதியாக இருக்கும் அப்படி ஒருவேளை என் டெய்லி பேசிஸில் என்ன ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே நமக்கு ஒரு மாறிப்பு வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒலாட்டாலிட்டி இருக்கக்கூடிய அசட்டை வந்து ரியல் எஸ்டேட் அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் அது ஏன் நம்ம ஒலாட்டாலிட்டி இருக்குங்கிறத நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை நிலையற்ற தன்மை ப்ரைஸ் நிலையற்ற தன்மை இருக்கக்கூடியதை நம்ம தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா நமக்கு இன்றைக்கி
ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில் அந்த அளவுக்கு இல்லைங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸை நம்ம இன்றைக்கி வாங்க அடுத்த மாதம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இன்றைக்கி வாங்க நாலு நாளில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நாலு நாளில் ப்ராஃபிட் பண்ணணும் நினைக்கும் பொழுது அப்போ அதனுடைய ப்ரைஸஸ் பார்க்கணுங்க எண்ணம் ஏற்பட்டுறதுனால அதுதான் வலட்டலிட்டி வலட்டலிட்டி அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் ஒருவேளை அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில் வாங்கி நல்ல கம்பெனி ஸ்டாப் ஒரு ஃபிஃப்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கம்பெனிஸ் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க போர்ட்ஃபோலியோ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கம்பெனிஸ் அது நல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் வச்சுப்போமே அதை நம்ம ஒரு வேலை இப்படி நினைக்கிறோம் இது நம்ம பசங்களுக்காக வாங்கியிருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னுடைய கல்யாணத்துக்காக நான் வாங்கியிருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னுடைய ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்காக நான் செஞ்ச இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு வேலை நினச்சோம்னா எதற்காக அது டெய்லி பார்க்கணும் அவசியம் இல்லையே அப்படி ஒரு வேலை நீங்கள் பார்க்காமல் இருந்தீர்களானால் நீங்கள் என்ன மல்டிபிளிகேஷன் பார்த்துருக்கலாம் தெரியுமா கடைசி ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் நம்ம மேஜர் டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் நிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது பதினாறு சதவீதத்துக்கு மேலே வளர்ந்துருக்கு ஆவரேஜ் வருஷத்துக்கு கடைசியை நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் எல்லா பீரியட்னு எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் எல்லா பீரியட்ஸ்லையுமே டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் ஆஃப் இண்டியா நிஃப்டின்னு சொல்லப்படுற டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் ஆஃப் இண்டியா பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே வருடத்துக்கு பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்து கொடுத்துருக்குங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை யாரும் மறுக்க முடியாத உண்மை ஆனால் இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருந்திருக்கா அப்படின்னா இல்லையே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்க முடியாதே ஏன்னா ஹையர் ரிட்டர்ன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவென்யூங்கிறது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்க முடியாது இது ஒரு பேசிக்காக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு லாஜிக் எது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு பாசிட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் ஆனால் ஹையர் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அவென்யூ ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்காது ஆனால் ரியல் எஸ்டேட் என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக ரியல் எஸ்டேட் ப்ரைஸஸ் பெருசாக ஏறலை நிலையற்ற தன்மையாகவும் டெய்லி பேஸிஸில் இருந்தும் ப்ரைஸ் ஏறலை லாக்கினாகவும் இருக்குது ஆனால் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில் என்ன இருக்குது பன்மடங்கு மல்டிப்ளையாக இருக்குது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண இந்த பணம் ஆயிருக்கு இது சத்தியம் உண்மை சந்தேகமே இல்லையே இது யாரையும் நீங்கள் போய் எங்கேயோ கேட்க வேண்டாம் நீங்கள் பல கடைசி ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் இருபது வருஷத்தில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிட்டர்ன்ஸ் என்ன இருக்குது உங்களுடைய ஒரு வேலை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செஞ்சுருக்கலானால் அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்து பார்த்து நீங்கள் நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில் வலாட்டிலிட்டி குறைச்சல் ரியல் எஸ்டேட்டோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஆனால் நிச்சயமாக ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்குங்கிற சந்தேகமே கிடையாது ஏன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இடம் த பெஸ்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸஸ் நல்ல பிஸ்னஸஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்குங்கிற சந்தேகமே கிடையாது இப்போது அடுத்த ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில் ஏன் ப்ரைஸ் ஏறுறது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில் ஏன் வந்து சில ஸ்டாக் ப்ரைஸஸ் இறங்குறது அதுக்கு காரணத்தை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா இதில் லாஜிக் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா அது அப்போ நம்ம வந்து இதனாலே ஒரு மனசில் ஒரு நிம்மதி ஏற்படும் ஏன் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஏறுறது தெரியுமா அந்த கம்பெனிஸ் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்னுடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆனுவல் ப்ராஃபிட்ஸ் ஏறுமானால் ஸ்டாக் ப்ரைஸஸ் நிச்சயமாக ஏறும் ஒருவேளை ப்ராஃபிட்ஸ் இறங்குமானால் ஸ்டாக் ப்ரைஸஸ் நிச்சயமாக இருக்கும் நான் உதாரணம் சொல்லட்டுமா நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் இதை பற்றி டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஜூபிலன் ஃபுட்ஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி அதனுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் கடைசி ஒரு பத்து வருஷத்தில் எப்படி மாறி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதனுடைய ப்ரைஸ் மூமெண்ட்ஸ் கடைசி பத்து வருஷமாக என்ன இருந்தது இன்றைக்கி என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஹேவல்ஸ் இண்டியா அப்படிங்கிற கம்பெனி எடுத்து பாருங்கள் பத்து வருஷம் முன்னாடி இருந்த ப்ராஃபிட் என்ன இன்றைக்கி இருக்கிற ப்ராஃபிட் என்ன எடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் ஒன்றில் இன்ஃபோசிஸ் எல்லாரும் நமக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனி இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் அது பத்து வருஷம் இருந்த ப்ராஃபிட் என்ன இன்றைக்கி என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதனுடைய ஸ்டாக் ப்ரைஸ் எப்படி மூமெண்ட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்கள் என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா அதனுடைய ப்ரைஸ் ஸ்டாக் அதனுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது கடைசி பத்து வருஷத்துக்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறது நீங்கள் பன் மடங்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறதையும் பார்க்கலாம் அஞ்சு மடங்காக இருக்கும் பத்து மடங்கு சில கம்பெனிஸாக இருக்கும் அதற்கேற்ற மாதிரி அந்த ஸ்டாக் ப்ரைஸ் எந்த அளவுக்கு மல்டிப்ளை இருக்குங்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது நான் இன்னொரு விதத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா அதாவது ஸ்டாக் ப்ரைஸ் சரிஞ்சு விழுந்ததுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட் இந்த கம்பெனியுடைய ஸ்டாக் ப்ரைஸையும் அதனுடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி மூமெண்ட்ஸையும் எடுத்து பாருங்கள் கடைசி அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி என்ன ப்ராஃபிட் இருந்தது இன்றைக்கி என்ன ப்ராஃபிட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ப்ரைஸஸ்
or by sending us a message on WhatsApp at 9345960400. You can also send us an email on our email ID wealth at sincerecindication.com. You can even DM us on Instagram, Twitter, LinkedIn or Facebook or leave a comment under this video and we'll get back to you. Like, comment, subscribe and share this video with your friends.